left, right. Quiero tocar la sonata de Liszt, que es un fresco sonoro del romanticismo, de los más impresionantes. ¿no? Liszt presenta tres personajes. Uno es el destino, el destino, el misterio del destino. Después de eso aparece el hombre, un hombre con miedo, con terror. Y después aparece el diablo sarcástico, amenazante, como diciéndole a yo a vos, te la voy a dar. Y de pronto aparece otro personaje. Liz pone una definición, dice grandioso. Es Dios, es Dios. de diciembre de 1977. Al pretender detener a un integrante del movimiento montonero en horas de la mañana, a la altura del kilómetro 18 de la avenida Italia, el cual conducía un Mejari, se produjo un accidente de tránsito, sin consecuencias mayores, luego del cual, al intentar huir resistiéndose con armas de fuego, fue abatido un sedicioso, no identificado, que portaba documentación falsa, con el seudónimo de Sopita, teniendo una larga y delictiva actuación en las filas del movimiento sedicioso mencionado, ocupando en la actualidad el cargo de secretario político de la más alta cúpula del movimiento montonero. En esa oportunidad, 
fueron encontrados en el interior del vehículo una subametralladora PAM y dos pistolas Browling de fabricación argentina. Posteriormente en la tarde y en diversos puntos de la ciudad se realizaron varios procedimientos siendo detenidos. Miguel Ángel Estrella, 40 años de edad. Raquel Odazo Bianucci, 25 años de edad. Luisiana Beatriz Olivera, 24 años de edad. Jaime Luis Braconi Lucero, 36 años de edad. En la madrugada del 16 se procedió a inspeccionar la finca de la avenida Bullrich sin número del balneario Lagomar, donde se sabía que se habían trasladado una sediciosa no identificada aún, pero que tenía documentación falsa, en compañía de su pequeña hija Alejandra, de aproximadamente tres años de edad. Tomando las precauciones convenientes para evitar que la pequeña fuera asesinada, Hecho ya ocurrido en otras oportunidades y en circunstancias similares por integrantes de este movimiento en la República Argentina. En momento en que se realizaba la inspección de la finca, la sediciosa ingirió una píldora de cianuro de la que son provistas por la organización para estos casos, no pudiéndose evitar su muerte casi instantánea, pese a los esfuerzos realizados. Es en estos momentos que queda abandonada la pequeña Alejandra, que inocente al drama que se vivía a su alrededor, fue testigo involuntario de la muerte de su madre, quien prefirió dejar a la niña librada a un destino incierto antes de enfrentar su fracaso. No es verdad lo que estás escribiendo y vos lo sabés, no es verdad. Y lo que es peor, ¿sabés lo que estás haciendo? Estás formando parte de la máquina de hacer desaparecer personas en la Argentina. Porque este operativo no empezó ahí, vos lo sabés. Empezó en Colonia. ¿Cuándo? Ya te digo, el 16 de noviembre de 1977, ahí arrancó todo. Somos las cuatro sanjuaninas. El papá de la chica, o sea, mi primer marido, es José Luis Herrero. Eh, militábamos en San Juan y desaparece el, el 9 de marzo del 76. Todavía la palabra desaparecido era difícil, aunque ya habían ocurrido varias, pero no era lo habitual. En junio del 77 eh, se decide que la gente importante del peronismo montonero salga fuera del país. Y ahí salgo yo con las niñas y con Oscar de Gregorio, que era mi pareja en ese momento. Nos vamos primero a, a Brasil. Ahí en Brasil pasamos un tiempo. Eh, bueno, de junio, digamos, hasta el 17 de octubre, por, que venimos a, a Uruguay. Mm, yo creo que por ahí. <risa> <risa> ah, está bien. O sea que en este no necesitamos irnos para atrás. <risa> Pertenezco a una, a, un, a una generación que vivió siempre en dictaduras, donde la justicia, donde los pobres, o sea, todo eso nada importaba y, y la represión a los que teníamos alguna idea de que el mundo debía ser mejor, también el, en el mundo había muchas ideas circulando y así llegó a Uruguay, pero en una situación de persecución este, permanente. Bueno, por ese lado, a mí me parecía bien también volver a ver los lugares y a la vez me da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, es como buscar la verdad, volver, volver a enfrentar algo que uno había vivido cuando era una niña, no sé, era, 
sea, entre, entre hay que hacerlo, es bueno, me da un poco de miedo, pero la investigación también me llamaba la atención, o sea, de verdad. En mi caso particular hay mucho, hay mucho de, de vivir experiencias, ¿no? Yo tenía tres años cuando estuvimos aquí en Uruguay. Yo prácticamente no tengo ningún recuerdo anterior a vivir en Venezuela. Y nuestra vida cotidiana hace como que es un cuento de niños. Nosotros lo, en casa siempre ha sido un tema que se habla a diario. Aceptar, pues, eso pasó, eso, nosotros estuvimos ahí, eso nos marcó. No, no solo nos marcó el exilio, no solo nos marcó la desaparición de nuestro papá, sino también nuestro secuestro. Más allá de... de que uno no tenga un recuerdo particular. Yo no tengo un recuerdo particular de nada. A veces digo, bueno, quizás eso es el recuerdo, no tenerlo. <risa> Haberlo borrado, pues. Eh, eso, principalmente. Ver. No dar la espalda a ver que, que está. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No estoy esperando desayunar. Mira. Te extraño, hermano. Yo te extraño, carajo. Pasan los años, pero también repetitivamente. Y yo por lo menos te veo por ahí por fotos, por noticias. Qué hermosura. Qué lindo, Miguel. Hermoso, carajo. Hermoso, poder de algo. Las veces que he contado nuestras historias de dos colgados uno al lado del otro. Sin conocernos, ¿no? Y después conocernos. ¿Qué lo bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, no, yo no sé. Mira, una... Yo creí que me iba a morir sin ver lo que veo, ¿no? Y hacer lo que hago. Así es. Tantos sueños de los fines de los 60. Yo no hubiera vivido lo que vivimos de secuestro acá en Uruguay si le hubiera hecho caso a, a Gerardo, ¿no? Porque él me llamó acá a Montevideo cuando se enteró que andaba eh, buscando mi lugar en el mundo. Me llamó y me dijo, mira, le conté a tus hijos tu historia. Y justo se liberó la cátedra de piano superior en el conservatorio. Dice que sos loco si te quedas en Uruguay. Que él te manda un avión a, y a buscarte. Ah. Este, y yo, bueno, había perdido a mi mujer y, bueno, y había alquilado una casa acá para invitar a toda mi familia que vengan a pasar un mes. Perdone que lo moleste. Encantada. Claudia Cuñas, mi nombre. ¿Cómo anda? Perdone. Estamos haciendo un documental que reconstruye eh, los episodios de diciembre del 77. Y nos dijeron que esta era la casa, va, cuando consultamos la documentación, eh, donde se había hecho uno de los operativos. Mire, no les sabría decir. Creo que sí, que esto estuvo alquilado por el señor Estrella unos meses. Unos meses. Sí. ¿Usted es el propietario, o sea que se lo alquiló? Sí, era mi madre que vivía. Ah, Yo ajá. estoy acá ahora desde febrero, no hace un año, no del operativo. No sé. Nada, y ustedes tampoco no tuvieron... No, no, nunca. Nada, nada. Después no se enteró, pero... 
Claro, ¿cuándo trascendió? ¿Quién era la persona? No, lo entiendo totalmente. Porque vos sabés que el operativo no empieza. Empieza en Colonia. El 16 de noviembre de 1977, a las 13 y 30, Oscar de Gregorio venía de Buenos Aires a Colonia. Y en el puerto lo estaba esperando su compañera, Rosario. Yo estaba eh, esperando, no, en ese momento era detrás de un alambrado, no sé cómo será ahora. Y llega, lo veo bajar. Este, nos saludamos incluso, y él entra a hacer migraciones. Se demoraba, se demoraba en salir, y cuando sale, sale detenido, este, y, y lo veo pasar. Pues. Yo ahí, bueno, este, una vez que sé que está detenido y demás, empiezo a pensar qué hago, porque se me ocurre pensar, bueno, deben pensar que alguien lo puede estar esperando, que y bueno, busco un colectivo y, y me vengo para Montevideo. Las busco a las nenas, le alquileo una casa y nos fuimos. Y ese día, esa hora, hasta hoy, Oscar de Gregorio está desaparecido. Rosario llega a la casa, no sabe si pedirle permiso a la vecina para, para que le dé una mano también con, con las valijas, no sabe si la vecina la va a ayudar o la va a delatar. La vecina la ayudó. ¿Y a dónde fue Rosario con las nenas? Al único lugar que conocía, que le podían dar una mano de, en Montevideo, que fue la casa de Miguel Ángel Estrella, en el barrio de Carrasco. Llegó ahí, Estrella no estaba porque estaba dando un concierto, pero ahí estaban Raquel, José Luis y Luisina Bracoli. Toda esta gente era gente que había escapado de la Argentina perseguida por la represión y encontraba en la casa de Estrella un refugio temporario hasta que se acomodaran. Sí, sí, entré. Él no estaba. Y recuerdo que había una escalera dentro de la casa que daría a la sala o al, o al hall donde entré, no sé. Y creo recordar que uno de los hijos de Estrella estaba enfermo. Y él no estaba, no se estaría de gira. Así que esta era la casa. ¿eh? 1315. Ay, ay, ay. Una sola vez. Y sé que entré en un espacio grande donde estaba el piano y prácticamente no había nada más porque ya la casa, ya él se iba. Vine acá para este contactarnos con gente, con argentinos en, en Uruguay, pues, porque no, no conseguíamos la otra gente. Por eso vine, y a ver si él tenía algún contacto. O sea, venía en plan de, de conocerlo, diríamos, no, no, no tenía ninguna misión especial, porque yo venía exclusivamente a reunirme con la Secretaría Política de, de Montoneros, diríamos. Venía a encontrarme con el sopita con el papá de Alejandrín. Y, y en esa mañana que vinimos para acá, Rolo me dijo, hay un vecino que salió y me dice, mira que te están siguiendo, no seas pendejo, no, sé, no seas tonto, no seas... Y dijo, yo no sé si él es el policía para hacerme asustar o no, porque yo no veo a nadie. Y se ve claramente que ya lo estaban siguiendo, o sea, estaban... Este, y yo tomaba mate siempre acá en este murito de esta manera. Disculpe que me corra. Pasaba largos ratos tomando mate. O sea, nosotros pertenecíamos a la generación de gente que vivía hacia afuera, no la que vive hacia adentro. Entonces nosotros permanentemente estamos en esta... Y yo acá tomaba mate y me saludaba con todos los vecinos y era punto de reunión en esta casa, igual que otra casa sobre la esquina. Y en ese muro... También hacíamos grandes reuniones. Y él pasaba hacia su mandado, salía, entraba y yo nunca le pregunté, nunca le pregunté de dónde era, nunca le pregunté. 
El único diálogo que tuvimos fue el que yo dije en tu casa, que había una camioneta vigilando ahí, estaban los policías, vivían un Volvagen dando vueltas y otro allá, y se corría la bola que era para mí la cosa. Y me dice, capaz que es para vos. Le digo, no, capaz que es para vos. Siempre había dos tirados este, en el pasto, vigilando todos los, toda la cuadra. Porque si se ponen ahí, vigilan no solamente la cuadra que da al frente de la casa, sino la cuadra que da al fondo de la casa donde Estrella este, moraba. ¿no? Entonces tenían, con dos personas, estaban vigilando todo. Pero yo creo que fue a partir de aquí, de, de mi venida acá, que unieron las dos, las dos puntas. Pues. Lo que deciden ahí es que Rosario va a alquilar una casa. Entonces Rosario con las nenas se va a la casa de Lagomar, alquila la casa de Lagomar. Y como también sabían que había otra pareja que había llegado que estaba buscando refugio, los invita también a quedarse en su casa. Son María del huerto, Rolando Pizarela y su bebé de seis meses. Ahí en la casa de la Gomar, creyendo que estaban a salvo, estaba toda esta gente esperando qué hacer. Yo estoy buscando esto. Hubo hace 35 años un operativo acá. ¿Un operativo? Sí. Esa es la casa de la esquina ahí. Ya reformaron, pero es parecida. A lo mejor usted la ubica. ¿Y dijeron Bullrich? Bullrich sin número. Bullrich es esta. Por eso. Hace 35 años hubo un operativo ahí. Fíjese la casa de la esquina. Está reformada ahora, ¿no? Bueno, pero yo te digo, vendían carbón, vendían todo ese tipo de cosas en ese almacén. ¿no? Era un poco más que solo víveres. Son todas iguales las casas por aquí no, o muy no, parecidas. No, no, son todas iguales. Porque son cuando... muy parecidas, pero la exposición de las chimeneas Ajá, cambia. Cuando andábamos sí. con la foto. Yo esto no lo recuerdo, por ejemplo. No, 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 yo no lo recuerdo así. Y ahí usted sabe que la policía guardó que venga, ahí, viniera... Ahí, ahí vigilaron, desde Vigila, ahí vigilaron. Vigilaron. Vigilaron porque se ve que los estaban esperando o algo Ajá. así. ¿Cuántos días ah. antes? Ah, yo creo que hubo un día o un par de días más de eso, ¿no fue? ¿Un par de días? Sí. Hay una niña rubia y yo para mí siempre, siempre me quedó la idea esa, de haber visto dos, dos niñas. Había tres. Una, dos ni, por lo menos dos, yo recuerdo ver, dos niñas rubias en una, en un este, como una piscinita que tenían ahí afuera, las visto jugando. Yo las recuerdo incluso hasta como nenitas rubias. De ese tiempo, sí. Bueno, la que no ha venido, ella es rubia y ojos celestes. Que jugaban en el jardín. Veía, <risa> Pero este, después de ahí, fue como una cortina. Se bajó la cortina, nadie más se enteró lo que pasó. Yo alquilé esa casa sí. y yo tenía, tengo, no tenía, tres hijas. Una sí. no, ha, no ha venido. La mayor, la más chica y una del medio, sí. que estábamos ahí viviendo, que sí. vivimos muy poquito muy tiempo. Poco, un corto tiempo, sí, fue corto el tiempo. Sí. Entonces, bueno. Que se estaba aquí esta noche, no se escuchó. Ese día sí, no, no se escuchó nada, en absoluto. No se escuchó nada. Sí, porque este, nos decía Bernafani que la versión que les dieron era como que había habido un enfrentamiento. Claro, claro, no, no, no. no la Yo, todo lo que salía en el diario había que leer. Y, Pensar en la mitad, porque lo demás lo inventaba, lo imaginaba más. Según vos, ¿cómo empieza el operativo del 15 de diciembre? 15 de diciembre de 1977. Al pretender detener a un integrante del movimiento montonero en hora de las mañanas, a la altura del kilómetro 18 de la avenida Italia, el cual conducía un mejari, fue abatido un sedicioso no identificado que portaba documentación falsa con el seudónimo de Sopita. No es así. ¿Vos sabés quién es Sopita? ¿Sabés quién es Sopita? Sí que sabés quién es. Es Alejandro Barri, el responsable de todos los, estos compañeros que estaban en, en Montevideo huyendo de la represión. Pero el operativo no empieza ahí. El operativo empieza a las 8 de la mañana en Lagomar, cuando Rosario sale junto con Rolando 
a la ruta a tomar el colectivo que los iba a llevar a Montevideo para ver si tenía novedades de Oscar, que estaba desesperada, que no sabía dónde estaba. En la ruta, que quedaba más o menos cuatro o cinco cuadras de la casa, los agarran, los secuestran. Porque la voz de alto nos la dieron como por allá. Por donde está la mata, aquella planta, por ahí será. Porque nosotros alcanzamos a correr hasta allá. Esto me parece que era mucho menos ancho. Era solo una ruta... La cuestión es que cruzan la, la vía principal. Sí, la, cru la cruzamos corriendo, que además no hay el movimiento que hay hoy en día. Esto es... No habría ni semáforo, seguro. Sí. No. <risa> no. A ella la agarran de los pelos, ahí le pegan en la cabeza, a la luz del día, estaba todo el mundo ahí, imagínate que esa hora está todo el mundo yendo a trabajar. Nos meten adentro de un auto y ¿a dónde lo llevan? a un centro clandestino de detención en Montevideo. Rolando y Rosario son los primeros que llegan al castillito de Carrasco. Ahí empieza la desaparición de Rosario y Rolando. Los primeros en desaparecer. Vos no decís nada de eso. Ese día, después que lo detienen a Rosario, al mismo tiempo, te diría, y coordinado, tres operativos. El más importante, digamos, y espectacular fue el que vos mencionaste primero, el de Avenida Italia, en donde emboscan a Alejandro Barri y a Jaime Drí, fue después de las 2 de la tarde. Ellos se encuentran a las 2 de la tarde en Montevideo. Y en el kilómetro 18 y medio lo chocan a la Mejar y lo sacan, un auto atrás y otro adelante. Alejandro Barri, que para vos ahí lo identificás como sopita, sale corriendo para un lado y le pegan unos tiros en la espalda y queda tirado ahí muerto. Lo que no se sabe, y vos no estás contando, que al lado de él estaba Jaime Dri. Cuando, cuando él me dice guarda, veo un auto atravesado adelante y automáticamente un golpe y el Mejari se da vuelta. Para mí, el auto cayó acá, en esta área, porque viendo aquella, aquel terreno, yo sé que yo salí y corrí efectivamente por una calle, que debe haber sido esta calle, y me metí en el, en el baldío. Pero yo corrí por aquí y había un pasto bastante más alto, medio sin cultivar, diríamos, una cosa así, diríamos, ¿no? O sea, este... Y cuando iba, según yo, en más o menos a la altura donde está ahora ese edificio, es que yo me caigo que después me doy cuenta, lo que me explicaron, es que lo que fue era el roce de una 45 y más atrás, unos 20 metros, había una pequeña casita. Entró pensando en salir por atrás de la casita, pero lo único que había una ventanita en un baño con reja, no pude salir, así que tuve que volver sobre la, la puerta que había entrado. Y sobre la puerta estaba una persona así como tú estás y me dice alto y me dispara. Y me llevaron a un lugar no muy lejos de aquí porque yo pienso que se escuchaba en la llegada y salida de aviones. O sea, tiene que haber sido cerca de Carrasco. A esa misma hora estaban haciendo un operativo en la casa de Miguel Ángel Estrella. Estrella llega del recital que estaba dando, lo estaba esperando el ejército. ¿A dónde lo llevaron a todos? Al castillito de Carrasco. Horas antes del secuestro ya había, estaba rodeado toda la manzana, estaba, eh, había coches este, sin matrícula con las puertas abiertas y tipos armados. Se bajan tres monstruos, no acuerdo lo físico, pero tres monstruos, agarran a una señora de los pelos de los brazos, la arrastran, o sea, primero la castigan, y la arrastran y eh, ella gritaba desaforadamente 
Y yo me doy vuelta y le digo, a las mujeres no se les pega manga de cobardes. Pero yo no sabía que yo era milico. El que venía conmigo me dice, loco, son milicos, vámonos. Previo a eso, el milico dice, bueno, ahora vamos por vos. Si me quedaba, yo también, yo también marchaba. Y me vine, me vine. Cuando Javier empezó a ver las, los autos, las portezuelas abiertas, tipos sobre el techo, le entró un terror. Y fue uno de los momentos más difíciles para mí, más dolorosos, ¿no? Porque se, a, se aferró a mí y me dijo, mamá murió y ahora te van a matar a vos. Yo quiero morir con vos, papá. No quiero vivir más. Y me llevó más de una hora y media para convencerlo que vaya a dormir en lo de unos vecinos. Y que al día siguiente esos vecinos los iban a llevar a los dos a lo de estos amigos, los Weinkrams. Cuando llegué, este, bueno, los chicos, no, los, los vecinos no se animaron a llevarlos a lo de mis amigos Weinkrams, que vivían en Carrasco, pero a unas 10 cuadras más o menos. Así que fueron de la manito solos. Este, cuando cuentan ellos eso, Qué terrible. Qué momento para ellos, ¿no? Además, el padre desaparecido, la mamá muerta. Este, a mí me... se me pone la piel de gallina cuando pienso en esa escena de ellos dos de la manito caminando solos. ¿no? Pero a Dios gracias no los tocaron. En la madrugada del día 16 se procedió a inspeccionar la finca de la avenida Bullrich en el balneario Lagomar, donde se sabía que había trasladado una sediciosa con nombre falso, en compañía de su pequeña hija Alejandra, de aproximadamente tres años de edad. Vos sabés que estás mintiendo para confundir además, porque como ves, todavía no te dije quién es la que supuestamente, según vos, es la sediciosa. La que llega a la casa de Lagomar es Susana Mata, con Alejandrina, preocupada porque ella estaba esperando a Alejandro Barri, su compañero y Adri, y, y no habían llegado. Entonces, el único lugar que conoce que puede ser seguro era la casa de la Omar. Llega y la espera. Ya estaba el ejército y la marina uruguaya rodeando el lugar y vigilándolas, y deciden sí a la madrugada entrar. Y sale María. María sale sola con su bebé, para advertirles, en esta casa solo hay mujeres y bebés. ¿Qué hacen? A María la llevan al castillito de Carrasco. En ese momento, cuando se da cuenta que queda sola, ¿y qué hace Susana? Hace lo que le había dicho su conducción, se toma la pastilla, no quiere entregarse. Las nenas son testigos de ese momento. Todavía no pueden acordarse exactamente lo que pasó. Entra el ejército, se lleva a las nenas al castillito de Carrasco, al centro clandestino de detención. Pero Elvira, Elvira sí se acuerda del viaje de avión. No, Elvira se acuerda de la casa, de la casa de la goma. Bueno, no sé, ¿sabes qué? Es uno muy chiquito. Hay ideas, que, hay imágenes que yo sé que son recuerdos claros y otras que no estoy muy seguro. Pero era cinco años. Elvira se acuerda, la luz entrando por la ventana, este, la mamá de Alejandrina, ¿cómo se llama? Susana, tomándose la pastilla. Y de lo que más se acuerda de ella es que cae muerta en la entrada y hay que pasar sobre ella para poder salir del cuarto donde estábamos nosotros. Yo tengo ideas de eso, lo que pasa es que cuando no hemos puesto, o sea, imágenes, pero entonces, claro, hasta qué punto... Pues, nosotras tres imágenes. somos hermanas, nos llevamos un año cada una, pero cada una de nosotros vivió todo diferente, digamos. Todo pasó, nos pasó a la misma las tres, pero las hemos manejado de diferente manera. Elvira se enoja. Dice, ¿cómo es posible si yo viví igual que ustedes y por qué a mí me cuesta más o por qué yo no lo supero? Y digo, bueno, no es que uno lo haya superado. Capaz que son maneras diferentes de, de manejarlo. Ah, sí, mírale, esa es la chimenea. 
pero le han puesto, le han vidrio. puesto vidrio acá. Claro, no estaba la... Está enrejada, por la foto no había rejado. Yo no lo hubiera conocido. No. Y bueno, es que si no me dice, yo sigo caminando. No. Y yo mira, no, Peña, mira lo que pasa es que no hay foto. <risa> y, no, y aquello tampoco existía el portal. No. Esto, o sea, no había esta de la... No, la reja sí estaba. No había reja. Ah, sí. sí. No había esta no, reja. Sí. No estaba cerrado aquí. Esto fue una de las cosas que más nos dice. Nos dice que esto existe. Pero a ver, sí estaba. Sí. Lo que yo no entiendo es por qué empezó todo con De Gregorio. El caso de Gregorio es el huevo de la serpiente para mí del plan Condo, ni más ni menos. No había caído hasta a ese momento, ni en la Argentina ni en ningún otro lado, un oficial montonero de tanto rango. Entonces empiezan a querer llevárselo a la ESMA para interrogarlo. Y amenazan con tomar el hospital naval uruguayo si no se lo entregan amenazan con tomarlo. Entrábamos prácticamente en una crisis internacional por el secuestro de, de Gregorio. Y entonces negocian. Hay un, una, un acta famosa en donde se negocia que entregan a de Gregorio a cambio de los helicópteros, los autos y el control de algún centro clandestino de represión en Argentina. Y a mí me traían un saquito, un zapatito, aquí están las niñas, si nos hablas, no sé qué, las vamos a torturar o te vamos a torturar adelante de ellas para que se vuelvan locas, para que no sé cuánto. Esas fueron también presiones muy, este, muy fuertes. Sí. Y después empieza el, el interrogatorio, me hicieron el submarino, pues me colgaron de unas roldanas, de unas poleas, con los brazos hacia atrás. El tema de la tortura, o sea, no es que la tortura uno tiene que aguantar, yo frente a la tortura, me olvidé de todo eso. A mí, ¿qué es lo que me, qué es lo que me, me salvó a mí? Nada de grandes principios, que, que, que la fortaleza ideológica y las convicción. O sea, no, yo metí a este, a este, a este, a este adentro. Yo los hice montoneros y ahora yo voy a cantar. Ese es el, 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 el que te dice, no, no podés cantar. Si vos lo convenciste a otros que entren a ser militantes, ¿cómo ahora yo voy a deshacer entonces yo, tengo, yo no voy a ser más yo, y entonces voy a morir siendo yo. Ese es el es límite, el diríamos, de por qué cantar o no cantar en el caso mío. En la tortura, bueno, yo, yo puse a cantar todos los que estaban muertos. Los palestinos nos decían, ustedes son locos, ¿cómo le van a decir a los compañeros que no canten nunca? Nosotros tenemos la orden que aguanten 24 horas y en 24 horas pueden decir todo lo que quieran y canten todo lo que quieran, decían los palestinos. Es absurdo pedirle a alguien que aguante hasta la muerte que nunca cante. Si eso no, eso no. O sea, solamente superhombres, pero entonces hay una concepción de que los, nosotros éramos superhombres. No, éramos seres humanos igual que todos. Algunos con más fortalezas, otros con menos fortalezas, uno con fortaleza para acá, otro para acá, pero somos seres humanos y no querramos hacer una organización fuera de, esa, de ese marco de condición de que somos seres humanos, con ganas de hacer las cosas, con buenas intenciones, pero con, con un montón de, de falencias y de debilidades. ¿no? Me 
a mí me torturaba un poco, seis días nada más. Y el sexto día, después de los golpes, hicieron un simulacro de cortarme las manos. Bueno, me, me atan, supongo que era una mesa, pero me ataron las, las manos. Uh -huh. Hicieron, accionaron una sierra eléctrica y yo todavía hoy me sorprendo de mi reacción, ¿no? Pues yo, bueno, ¿te acordás que rezaba los gritos, no? Y el, no me lo acuerdo. El, este, y al principio de eso los impresionaba a los milicos, ¿no? Porque, pero, pero después me azotaban sin asco, ¿no? Bueno, el sexto día hacen eso y me atan. Entonces yo les digo que Dios los perdone por lo que van a hacer. Yo voy a tratar de perdonarlos. Dice, te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar. Pero cuando dije eso, silencio, no me tocaron más. Entonces, nosotros acá no te podemos matar. Y además no somos tan asesinos como los de la otra orilla. Pero nosotros a vos te vamos a destruir, ¿sabes? Te vamos a tener 18 años acá. Y tenemos métodos muy sofisticados para destruir a, a un ser humano. Y esa sonrisa que vos tenés, no la vas a tener nunca más. Nunca más serás el padre de tus hijos, ni el amante de una mujer. Todo eso va a ser una planta. En eso te vamos a convertir. Oigo la voz de mi mujer en una oreja que me decía... Sos miles, mi amor. Y en la otra origen, la voz de mi maestra, de Nadia Boulanger, que me decía en francés, tené coraje. No estás solo. Bueno, esas son cosas muy tucumanas, jujeñas, sí, 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 pero, pero son... para mí, yo me sentía protegido. Así es. Entonces, suponete una... A ver, yo me servía de tres cosas, ¿no? de, del rezo por un lado, y después, por ejemplo, quería oír la voz de ella cantando. Y una cosa bellísima de Juan Sebastián Bach, y me concentraba en las cuerdas que la acompañaban. Eran, bueno, cuatro cuerdas, un cuarteto de cuerdas, y decía, bueno, ¿qué toca el violín en este momento que la oigo a ella? Tal, tal acorde, que toca el, el chelo, que toca... Y era una concentración enorme para... Este, que me hacía sentir menos el, el dolor, ¿no? pasó con los que llevaron al castillito de Carrasco? Empezó a haber repercusiones internacionales exigiendo la libertad de estrella. Entonces, ¿qué decide hacer eh, la Marina Uruguaya? Decide que los que estaban en la casa de, de estrella los legalizan como presos y aparecen en tu lista. Todos los demás, incluidas las nenas y los, el bebé, viajan en un vuelo clandestino rumbo a la ESMA. Y bueno, para Alejandrina tenían otros planes, que te incluyen. A vos, sí, a vos. Mira, ¿quién sacó esta foto? Porque fue en el momento del operativo. Mira, acá está la Mejari. De esta casa desaparecieron gente, chicos, bebés. 
Porque ¿qué había pasado con Alejandrina? Le sacaron las fotos, montaron la escena, montaron toda la situación. Y como la, el abuelo de Alejandrina era titular de cátedra junto con Martínez de Oz, logró tener conexiones suficientes como para que Alejandrina le dieran otro destino. El abuelo y la abuela viajaron a Montevideo y fíjate vos, los diarios uruguayos hacen una crónica de cómo fue la entrega de la chica y le entregan a Alejandrina a sus abuelos. Sin embargo, días después la prensa argentina lo que publica es que la nena a ellos no les importaba Alejandra. Increíble es que en el mismo acto en que se estaba secuestrando gente, se estaba montando la operación de prensa. Formaba parte del grupo de tarea la operación de prensa. Era un paso más del operativo. Eso es lo que demuestra este caso. Eran parte del mecanismo de hacer desaparecer personas, bebé, niños. La prensa. Y empecé cortando cables, o sea, desde las 6 de la mañana, este, empecé a escribir ahí, ahí tuve mi, mi primera confirmación de que eh, yo servía para esto, porque lo que uno quiere es saber si sirve. Todo lo de la escuela es papel mojado, sirve en todo caso para entusiasmarte respecto de la profesión, pero no te sirve, y menos la enseñanza de aquella época, lo digo porque yo fui profesor de periodismo durante 20 años en la Católica y... Sé, sé lo que es enseñar bien y lo que es enseñar mal. Yo enseñé bien. Yo estuve preso en toda la dictadura. Yo salí, bueno, yo era periodista antes, ¿no? Y salí y, este, y prácticamente al mes me puse a trabajar en Cuadernos del Tercer Mundo. Y este, eso fue por mayo del 85 y en octubre, cuando sale Brecha, me puse a trabajar en Brecha. Y ahí me conecté con el, con el periodismo en la Escuela de Periodismo de La Plata. En esa escuela, en esos momentos, te estoy hablando muy antes de todos los episodios de, 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 de terrible angustia que se vivieron después, descubrí que el oficio, lo que yo veía del oficio me era un poco este, como, como te sentís pez en el agua. Somos de izquierda y somos independientes. Y eso que parece tan simple nos trae unos problemas terribles. Porque mientras nosotros éramos independientes de izquierda con gobiernos de derecha, era fabuloso, era facilísimo este, denunciar los chanchullos de la derecha y todo lo demás. Ahora, cuando gana la izquierda o el progresismo, ahí ya tenemos otro problema. Entonces, eh, el, la definición independiente cobra un gran valor. Desde luego, todo diario tiene una línea, todo diario tiene un patrón. No hay manera de hacer periodismo profesional y rentado si no se tiene un capital detrás. Esto es una utopía. O sea, un grupo de alegres muchachos llenos de ideales este, se junta y dice, bueno, vamos a hacer un diario, una revista, ¿y quién paga? Cuesta fortunas. Y Brecha tuvo al comienzo este, un directorio de periodistas. Los periodistas se convirtieron en dueños de, del semanario. Se dio un salto más. No es una cooperativa. Es decir, los periodistas. Y la asamblea de periodistas fija la línea periodística y designa a las autoridades. Eso se hace cada dos años. Ojo, pero la época de la dictadura fue atípica. No podés compararlo. En la época de la dictadura, las empresas como tales y su línea como tal no existían. Era la voz de la dictadura. Y sobre todo hablamos de la última. ¿Y cómo era ese periodismo ahí? ¿En la época del proceso? Esa es otra cosa muy interesante, ¿no? Estamos muertos de miedo y alcahueteábamos todos como locos. Este, algunos más de lo que le pedían y otros lo justo.
El tema más grave en la Argentina es que el, el, el comportamiento de todos en realidad se transformó, ¿cómo te puedo decir? En el ejemplo de ese viejo dicho del enemigo de mi enemigo es mi amigo. La tropelía de la izquierda entre el 74 y, ese, y el golpe, el 76, fue tan atroz que los chicos que hoy hablan de la dictadura no tienen la menor idea. Yo los llevo en hemeroteca y lo siento y le digo, vas a ver que vas a encontrar dos y tres atentados terroristas por día. Y me van a decir, nada, las metieron y están en el diario. Yo cubrí operaciones en Tucumán, eh, el, la, lucha, la batalla contra el ERT, digamos, mm. Sin ningún tipo de presión, pude contar objetivamente lo que había, lo que había visto. Yo estuve en dos combates, en, Man, en, Manchalá, en Manchalá y en, H, en Acheral. Este, vi tiros, vi muertos, vi agujeros, este, vi sangre. Bueno, y conté lo que vi, conté lo que vi. ¿no? El, o sea, el, el, el proyecto militar y, y político de la guerrilla no, no me convenció nunca. Y lo escribí. Entonces no era de, de extrañar que producido el golpe yo hubiera sentido primero una etapa. Yo que era una etapa nada. Yo tenía tres pinches en el, en el escritorio y me ponía amenaza de los montos, amenaza del ERP, amenaza del Partido Comunista Revolucionario. Los pinchaba sin acuerdo porque me puteaban todos los santos días, cada nota que hacía. Y no eran tampoco lindos de tener enfrente. ¿eh? Eran chicos muy, muy, muy valientes. ¿eh? Cometieron errores y horrores horribles ridículamente horribles, pero no les podés negar que los pibes que estaban en la acción directa son este, muy corajudos. Y bueno, sí, pero era una guerra, era una batalla, era un combate, ojo, quien, quien diga que no lo era, miente. Oíme, quien, o sea, el ERP tenía cuatro o cinco poblaciones, además yo no simpatizo con el ERP, nunca simpaticé con el ERP, pero no, ya por... No, no les creí nunca ni a Lerm, ni a los montoneros, ni a ninguno de ellos, porque no son facciones que pelearan por la democracia, ni por la libertad, ni por el bienestar del pueblo. ¿Sabes qué? Se disfrazaban de militares, porque en el fondo adoraban ser militares. Tenían organización militar, ¿no? Y eran tan violentos como pueden ser los militares cuando deciden serlo. Así que que no me vengan con el cuento de que esos muchachos eran una juventud maravillosa que luchaba por ideales. Toma, un carajo. Un carajo, y esto lo digo claramente y me importa dónde se dé, un carajo. Si había que matar, eran igualmente asesinos que los otros, que los muchachos de, 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 de tres tiras acá. Así que que no me jodan con ese cuento, que no me jodan con ese cuento. Te voy a mostrar esta, la de la vista gente. El caso de la niña. Entonces, de repente, uno se tragaba operaciones militares, se las tragaba un poco, hasta que después las desbarataba el propio razonamiento, como por ejemplo que muchos desaparecidos estaban en Suecia este, eh, bailando el rock, este, con mentiras que armaban así. Tenían, me imagino, un buen aparato de, de difusión y tendrían periodistas que trabajarían con ellos, este, me imagino que muchos. Este, algunos se supo porque estaban vistos por gente, como la gente que estuvo en la ESMA, que se tipo. Y otros no, otros éramos más bien este, eh, plumas favorables eh, por, 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 por oposición a la izquierda, que yo siempre, la, en ese aspecto, en lo personal, siempre la tuve. Esta nota no la he visto, no la he visto. Segundo, ella te dice que es mentira, bueno, no sé, tendrá, será mentira, no, no lo sé. No, leyendo la nota se da cuenta que es mentira. Ahora, eh... ¿Por qué te das cuenta que es mentira? No, vos, te das cuenta, vos decís que es mentira porque la chica te dijo que lo es, pero no te das cuenta no, que es la mentira. No, porque la chica dice que lo es, porque dice... Ah, la chica dice, pero leyendo la nota no te das cuenta de eso. No, ¿Cómo sabes que es mentira? Cara. Porque cuando se da la publicación de estas revistas, eh, una es Somos en, en el 30 de diciembre, Gente, que es el 5 de enero, y para ti el 16 de enero, yo ya estaba en la Argentina, estaba con mi familia. O sea, la, las revistas lo que plantean es que yo estaba sola en Uruguay, que mis padres me habían dejado abandonada, que no tenía nada más en el mundo, y eso era mentira. O sea, yo lo que sé es que ya para Navidad yo ya estaba acá en, en la Argentina. Patricio, póngame una cosa clara. No vamos a reducir esta charla a una notita de merda, si, cierta o falsa, es una notita de merda. Una entre... ¿Sabes cuántas notas salieron en esa semana? Un millón. 
posiblemente, un millón, o oh, 150 mil. Bueno, no, vos te crees que el mundo va a cambiar por eso. Si esa chica quiere que haga un juicio, que vaya a la justicia y haga un juicio, ya está. Bueno, y si eso es mentira y se prueba que es mentira, le tendrán que dar una indemnización, ya está. No, no, no lleves, no, no juzgues al periodismo por a lo mejor un error. Eh, yo lo que llegué a la conclusión, digo que a mí tomar una decisión que era no apropiarme pero sí utilizarme para esto, que tenía que ver con desarrollar una propaganda esencial para imponer el régimen de terror. O sea, por un lado eso y por otro lado, digo que la utilización de los hijos, eh, de los militantes, digo, tenía que ver con una estrategia de desmoralizarlos eh, a todos los que en ese momento estaban luchando este, contra la dictadura. Digo, mostrar, bueno, esto es lo que pasa con tus hijos, y sembrar terror, digo, no solo en la población, sino particularmente dirigida eh, a los militantes que en ese momento seguían combatiendo la dictadura. La revista Somos se hizo para apoyar al golpe. Este, y, y tú, ideológicamente, esa, esa posición, y algunas de las notas que intervine eran pro, pro golpe, no pro golpe, el golpe ya fue sido, pero pro proceso. Los primeros dos años fueron muy engañosos. Parecía todo más armadito, menos brutal, menos... Este, eh. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A mí, lo, más, lo que más me importa en este mundo es leer buena literatura, ¿eh? escuchar a Mozart, ¿no? leer buen, buenos poemas, por ejemplo, al señor Pessoa, que es uno de los más grandes poetas de la historia, escuchar buena música, escuchar jazz, que me encanta sí, el jazz. Había mucha literatura, este, pero... No, no, no pero seguramente yo... no hay mucha literatura. Sí. Alejandra, una rubia de cuatro años, tiene una medalla con su nombre colgada del cuello. Tiene también un vestido de pintas blancas y coloradas, un chaleco de lana celeste y una muñeca con un pañuelo en la cabeza. La muñeca está vestida con un retazo del vestido de Alejandra. Tiene también zapatos blancos, pero nada más tiene en el mundo Alejandra. Nada más, excepto un apellido, Barry y otro apellido, Mata, que sus padres ocultaron hace algunos años cuando dejaron de ser un hombre y una mujer y se convirtieron en dos terroristas, en dos asesinos. No, las notas de las que a vos y a cualquier este, ser humano como la gente le revuelven las tripas no se encargaban así. Y porque los servicios agarraban al editor dueño y le daban el paquete y el tipo decía pongan esto en la página 3 y chao, se acaba el tema. Eso sí, este, eso te lo van a atestiguar absolutamente todos los que se tengan buena memoria y que no estén este, con el Alzheimer este, atravesados, se van a acordar de eso. Y eso salía en diarios importantísimos. En gente podía escribir yo con una gran libertad, sobre todo con una gran libertad literaria, o sea, hacer un tipo de lenguaje que no se había usado nunca en la Argentina, una ruptura de lenguaje. O sea, aquella cosa del nuevo periodismo americano que nosotros no sabíamos que existía, la estábamos haciendo acá, casi todos los primeros que trabajamos acá. Cuando hay dictadura no es que te manden a escribir esto, todo el mundo escribe lo mismo hasta el que no lo escribe. Eh, sería de las más nefastas cobardías decir, ah, yo no fui, ¿eh? no, 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 es, 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 es toda una sociedad que convalidó cuatro años horrorosos 6, ¿no? 76 al, al 83, 7 años horrorosos, lo convalidó en sus distintas maneras. Yo lo que te digo, que el ensayo les cabe a todos, a todos. Todos tienen el culo sucio y que, y que vengan y me lo desmientan. Todos tienen el culo sucio en este país. Todos, todos. Periodistas, políticos, empresarios, gremialistas. No hay nadie sin el culo sucio en este país. Y yo tengo el culo limpio, ¿no? Creo que lo tengo limpio. Hice todo lo posible por tenerlo limpio y probablemente por eso sigo acá. Hago mi trabajo silencioso y tranquilo. ¿eh? Hago ahora una... La gran hipocresía argentina, la que me produce mucho odio y revolución, es pedir que en dictadura los sectores sociales respondieran igual que en, que en, que en la vigencia de la libertad. Es un, es un disparate maligno. Hoy hay muchos que dicen, yo estuve en la resistencia. Tomá resistencia. Todos se bajaron los pantalones cuando hubo que bajárselo. 
no hubo héroes de la resistencia. Y si los hubo algunos o la mayoría están muertos. Pero me parece que el gran mea culpa tiene que ser de los medios, de los grandes medios y por supuesto aquellos periodistas que impulsaron esa visión del país. Pero no puede ser que este, estos diarios que se dicen que son democráticos hayan sido tan funcionales a la dictadura. Este, y funcionales de una manera importante porque, porque estaban de alguna manera difundiendo eh, este, el discurso de la dictadura no, no admito ni remotamente un pedido a la distancia a 40 años después de los episodios de algo que se le pide al periodismo y no se le pide a los médicos cuando llevaban un tipo que se lo este, acribillaba a la guardia, o lo llamaban de una comisaría y decían, mire, se me está quedando uno con la picana, venga y traiga oxígeno. Esto es igual de todos. Me tomé el trabajo de recopilar todo lo que esa empresa había dicho en la época de la dictadura. Nos ganaban 7 a 1. Nos ganaban 7 a 1 porque Macera era un militar maravilloso y Videla era un señor ejemplar que no me joda, mira, sabes que yo de tanta mentira estoy harto, así que hablemos de otra cosa, pero de mentiroso, ¿sabes, lo que tengo? ¿sabes la ventaja que tengo yo? Que soy viejo, los conozco, como decía Perón, a estos los conocí de naranjos a todos. O sea, tienen una, una, una postura muy clara de qué intereses están representando y qué intereses van a defender y cuáles intereses van a atacar. Y en ese sentido, la dictadura... Este, de alguna manera hacía el trabajo sucio del discurso que ellos amplificaban, por lo tanto eran lo mismo. Y la nación, y la prensa, y la razón, y todos los diarios. Dejate de joder con Atlántida, porque Atlántida es una empresa más. Perfil hizo lo mismo, y todos los diarios hicieron lo mismo. Que no me jodan, ¿dónde están los líderes de la resistencia, hermano? Y los, de, los campeones de los derechos humanos, déjame de joder. Ah, no, el medio no da, por supuesto. El medio no explica cuál fue su discurso de antes. El medio no explica cómo logró en la dictadura limpiar todas las deudas que tenía con el Estado. El, el, el diario no explica cómo pueden estar invirtiendo dinero que de ninguna manera se justifica con la venta de diarios en Uruguay. O sea, infinidad de cosas se callan. Ahora, es una empresa capitalista y del área de las comunicaciones que es muy privilegiada, pero con respecto a la dictadura sí deberían este, decir que, este, cuál fue su papel. Y vos verás, es un problema de conciencia. Eso es cada uno, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Y como dicen los mexicanos, este, cada quien su vida, cada quien su cruz. ¿Eh? Ya está. No, él no se acuerda de su, de su propio miedo. Nada más. En mi caso, al menos, no, no, no voy a posar de, de, de otra cosa. Fueron todos años en donde este, él cuidaba cada palabra que escribía eh, para no irritar al poder. Yo te quería preguntar, ¿qué pasa con las niñas acá en la ESMA? A las nenas, imagínate que las suben a un avión de vuelo clandestino, ven a su madre ahí, que está visiblemente golpeada, llegan a la ESMA... Eh... Ahora, disculpa, te interrumpo, eh, pero mira, acá yo tengo una foto donde la chica del medio se la ve sonriendo, mira. No es una sonrisa. Mirala bien. Es un desafío. Estas nenas lo que están diciendo con esta actitud, estas nenas lo que le están diciendo en la ESMA, viviendo lo que vivieron y con ese trauma, es que todavía tengo dignidad y estoy entera. Una criatura desafiando la represión. Imagínate lo que podrías haber hecho vos, si una nena en estas circunstancias es capaz de hacer eso. A veces ese gesto es lo que te separa de que el represor no te gane. ¿A vos te ganó? ¿A vos te ganó? A ella no. ¿Y dónde fue tomada esta foto que se ve acá? En la ESMA, en donde está el casino de oficiales. ¿Sabes quién se la sacó? El tigre Acosta, el amo y el señor de la muerte en la ESMA. Si una nena de esa edad es capaz de sonreírle desafiante al tigre Acosta y vos te arrodillabas adelante de un jefe de redacción... Triste, ¿no?
más de una vez nos han preguntado ¿por qué crees que sobreviviste? yo digo, esa no es una respuesta que pueda dar yo que se la pregunten a los milicos pues ¿por qué? a los marinos que se lo pregunten porque ¿por qué? no lo sé este, pero de hecho eh, soy una sobreviviente y creo que uno ha tenido tiene el deber de contar lo que pasó de buscar que haya justicia el sentimiento más fuerte es un remordimiento eso, por eso por, digamos, tengo un padre desaparecido y yo solo aquí hablando de esto puedo decirte que, que me afecta pues yo no siento que nunca me haya faltado un padre El remordimiento es como con mi papá, pues. Yo sí, yo había pensado muchísimo. A mí me parece que era gente muy valiente, que luchaba por una cosa muy importante, pero también era un poco loco. <risa> en serio, pero, pero la, eh, eh, te digo, la situación también no es lo mismo verlo 34 años después. ¿sabes? Capaz que, como o sea, tú escuchas a veces los cuentos y dices, pero ¿cómo ibas a eso? Si, si sabías ¿Cómo esto, ibas sabías, a las citas? O sea, ¿cómo ibas a la cita? Si sabías esto y sabías aquello. Pero era gente que se movía por el corazón más que por la cabeza. Era una lucha, era. Es un movimiento, eso no lo ves todos los, todas las épocas ni todos los años, un poco de muchachos jóvenes, medio locos, pero locos para lo bueno, pero yo, yo estoy orgullosa de mis padres en eso, no tengo ninguna inconveniente. Creo y, que más, que y más aún puedo hablar por, por, las, por las tres en ese sentido, para nosotros son nuestros héroes, que no lo hemos perdido, sabes que dicen que los niños llegan un momento que se dan cuenta que sus padres no son héroes. Y nuestros padres son nuestros héroes. La tía Vicky es un, un héroe. O sea, que representa los valores, las cosas que importantes, la consecuencia con su trabajo. Reconocen sus errores y... <risa> Sobre todo en su papel de sobreviviente también. Hoy me contabas que tenías 26 años cuando te asumí. Este, Raúl tiene unos meses menos que yo, así que nosotros hicimos 27 años. <risa> Éramos unos niños y con una historia. A mí lo que me interesa saber son dos cosas básicas. ¿Dónde estás trabajando ahora? ¿Sobre qué temas estás escribiendo? ¿Qué otras personas estás haciendo desaparecer? Estas chicas todavía no pueden dormir bien. Lo que le pasó en ese operativo todavía lo están sufriendo hoy. Son madres y todavía tienen esas nenas horrorizadas por lo que fue la violencia de ese operativo. ¿Cómo podés dormir vos habiendo hecho a desaparecer a Adri, a Susana Mata, a Alejandrina, a estas nenas? Estás a tiempo. Contales la verdad. Decíselo. Te va a hacer bien a vos, le va a hacer bien a ellos. Nos va a hacer bien a todos. Es lo que hace falta. Y estás a tiempo. Decí la verdad. Alguna vez tenés que decir la verdad. han querido engañarnos, nos han mentido, han montado una historia, trataron de ocultar y cómo lentamente vamos recuperando la memoria y vamos recuperando la historia. Y cuando algunos dicen, pero bueno, ¿por qué andar por el, buscando el pasado? Porque hay que mirar para adelante. Es que no se puede mirar para adelante si no se sabe de dónde venimos. Eh, sin duda, por eso es que decimos que el rescate de la memoria es un, un, una cura para toda la sociedad es decir, te liberaste de algo ¿comprendés? y si pudiéramos terminar con todas las historias es decir, completar todas las historias y, y, y dibujar ¿verdad? Este, el pasado tal como fue 
bueno, puede ser terrible en algunos aspectos, pero finalmente es liberador. Y eso no solamente para los implicados, sino para toda la sociedad. Y sobre sí, la pero justicia su... en el caso de Estrella y en el caso de los desaparecidos argentinos en Uruguay, y vamos andando. ¿conoceremos los responsables alguna vez? No sé, no sé. De usted depende algo, ¿no? Y la voluntad y, política, por lo menos, de encontrar. Y yo hago lo que puedo, yo hago lo que puedo, pero no soy adivino. Y no puedo poner a nadie arriba de una plancha y torturarla. No, espero que no, pero la justicia puede investigar. La justicia somos todos. Sí, pero hay eh, responsabilidades, niveles de responsabilidades. Sí, obvio que hay. Y las vamos encarando en la medida que, que, que se anota. Presidente, ¿Qué espera con eso? Unas palabras, ¿cuál es su esperanza? Señora, yo, yo vivo para adelante. Tengo que convivir con mis contemporáneos y tengo que preocuparme de los problemas de lo que están haciendo y todo lo demás. Lo de atrás también hay que cerrarlo y hay que estructurarlo. Con justicia. Pero hay que vivir. Sí, con justicia se puede vivir mejor. ¿Y usted cree en la justicia absoluta? Creo en la que podemos hacer juntos. Eh... Muy arriba de la puerta. No, eso merece una discusión de carácter filosófico. Y político. La justicia no existe. Existen las clases sociales, uh -huh. la fuerza, existe todo lo más. Los hombres inventamos una cosa que se llama justicia uh -huh. y está bien. Y, y es si una no, herramienta, la podemos Y si no usar, existiera no podríamos convivir, pero tiene limitaciones. Sí. Y la limitación es la verdad. Presidente, ¿nos puede decir algo de ese piano que, que tenía? No, cuando sonido? la gente es que tiene la verdad no se la ponen, no se la dan. Los periodistas no quieren conocer la verdad. Sí, señora, es un tema, es un sí, tema no, para hablarlo señora, largo y tendido en privado. No es. Creo que la este respuesta fue. Pero no, pero es un no, señora, no. Un momento, no, señora, con 40 periodistas. Sí, 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 presidente, presidente. tenemos tribunales, ponemos, tenemos 40 personas buscando en la tierra, mandamos la información, rescatamos lo que podemos. Presidente, ¿pudo hablar? De, de... Además, ¿sabes una cosa? Sí. Yo tengo 14 años preso. Sí, yo lo sé y lo respeto. Y tuve muchas muchísimo. cosas. Lo respeto muchísimo, por eso creo que tiene Pero no ando odiando a nadie. Acepto las canas, las arrugas y los dolores, pero no vivo para odiar. No, pero la justicia no es odio. Presidente, ¿qué nos puede decir de ese sí. piano sin sonido ah, que tuvo Estrella en la cárcel? ¿Eh? De ese piano sin sonido que tuvo Estrella en la cárcel. Que seguramente habló algo de ello. Y eso él. es para practicar las manos. <risa> pero lo ayudó a salir de ahí. Y lo ayudó a vivir y como a mí hacer rayita en la pared. Hacer y, rayita en la pared. Sí, y tenía ranas. Llegué a tener siete ranas. ¿Sí? Esa chiquita de zarza. Y le ponía un vasito para que se bañara. Y llegué a tener en Paso de los Toros sí. unas ratas que venían más o menos a la una de la mañana a buscar unas miguitas. Y descubrí otra cosa, que las hormigas gritan. movilización en, en Francia, bueno, en toda Europa, ¿no? Y la cabeza de todo eso era un gran amigo, un, un hombre, un industrial poderoso y cuando llegó la noticia que yo había desaparecido, eh, lo llamó al hermano y le dio las llaves de la fábrica, dijo, hasta que no lo encuentre a Miguel Ángel, no me ven. Menos que se movió muchísimo, le habló a la reina de Inglaterra, para que intervenga. Y la reina intervino. 
Yo creo que finalmente la conducción nacional, los que integran la conducción nacional, no habían tenido práctica de trabajo de masas. ¿Cómo se construye un poder popular? Yo creo que ahí está la gran incógnita, que yo no la tengo, pero yo estoy convencido que hay que hacerlo. Yo espero que la juventud es la que va a aportar su inteligencia y su capacidad para hacerlo. La habilitación absoluta y perpetua, condenando a Jorge Eduardo Acosta de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Antonio Pernías de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Condenando a Manuel Jacinto García. Queríamos ver si podíamos tomar una, unas tomas de ahí atrás. No. Mire, esta niña fue secuestrada aquí junto con cuatro niñas más y nosotros quisiéramos ver si podemos reconstruir un poco la historia de lo que pasó. Estaban alquilando dos familias argentinas que tenían en total en cinco era, niñas. Eran de integrantes de montoneros. De montoneros. Sí, sí. ¿Cómo recuerda usted esa época? Digo, aquí, ¿cómo era? Acá muy tranquilo, yo no vivía acá. Este... Con los movimientos subversivos. Si usted me dice que eran montoneros los que estaban alquilando acá, y bueno. Que no había atentado contra las instituciones, no tenía problemas. Que no había atentado contra las No había atentado contra las instituciones, no tenía ningún problema. Ya se había prácticamente terminado la guerra en el 78. Acá, en Argentina, es otra cosa. Cambiamos completamente de información. Les contamos que el presidente de la República, José Mujica, dijo que no siente odio contra nadie a pesar de los 14 años que pasó en prisión durante la dictadura. El mandatario, el mandatario habló del tema en medio de insistentes preguntas de una periodista argentina por la situación de los desaparecidos de ese país en Uruguay. Justicia en el caso de Estrella y en el caso de los desaparecidos argentinos en Uruguay. Y vamos ¿Conoceremos andando. los responsables alguna vez? No sé, no sé. De usted depende algo, ¿no? 